সবাই ক্যামব্রিজ স্কুলের পদার্থ বিজ্ঞান ক্লাসে স্বাগত আমরা গত লেকচারে তরঙ্গ শব্দ নিয়ে আলোচনা করেছি যার প্রথম অংশ তরঙ্গটি নিয়ে সম্পূর্ণরূপে আলোচনা হয়েছিল আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের দ্বিতীয় যে অংশ সেই অংশটি অর্থাৎ শব্দ তো তরঙ্গের যে সংজ্ঞাতি সেটি আমি আবারও সবার জন্য মনে করিয়ে দিচ্ছি সেই যে তোমার একটি পরীক্ষা পিছানো সংবাদ আনন্দ সংবাদ আমরা ফাঁকিবাদ স্টুডেন্ট যারা এই আনন্দ সংবাদটি ক্লাসের এক মাথা থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছে দিলাম একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সেই পদ্ধতিটি ছিল তরঙ্গ এখন আমি তরঙ্গের সংজ্ঞাটি দেওয়ার সময় তোমাকে বলেছিলাম তুমি এই যে সংবাদটি পাস করছো তোমার পাশের বন্ধুকে তা সেই পাশের বন্ধুটি তার পাশের বন্ধুকে পাস করছে এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন রকম হতে পারে তুমি তার কানে কানে ফিস ফিস করে বলতে পারো তুমি জোরে চিৎকার দিয়ে বলতে পারো তুমি তাকে হাতে কলমে কাগজে লিখে বলতে পারো তো আজকে সেরকমই একটা পদ্ধতির আরেকটি উপায় সেই উপায়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো যে তরঙ্গ বিভিন্ন রকম হয় সেই বিভিন্ন রকম তরঙ্গের মধ্যে শব্দ একটি শক্তি যে শক্তিটি এই তরঙ্গ রূপে একটি বিভিন্ন রকম তরঙ্গ রূপে প্রকাশ পাচ্ছে তো তরঙ্গের দুইটি ক্লাসিফিকেশন ছিল অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ এবং অনুপ্রস্থ তরঙ্গ শব্দ যেই ক্লাসের আন্ডারে পড়ছে সেটি হচ্ছে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ তাহলে আমরা কি বুঝতে পারছি যে এই যে পরীক্ষা পিছানোর আনন্দ সংবাদ এই সংবাদটি যদি তোমার শক্তি হয়ে থাকে এই শক্তিটিকে পাস করার অর্থাৎ ক্লাসের এক মাথা থেকে অপর প্রান্তে তুমি পৌঁছে দিচ্ছ ধরা যাক কানে কানে ফিস ফিস করার মাধ্যমে এবং এই ফিস ফিস করাটি যেই পদ্ধতিটি সেই পদ্ধতিটিকে আমরা শব্দ হিসেবে ধরে নিতেই পারি এখন শব্দের কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে শব্দের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার মধ্যে চার থেকে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য তোমরা তরঙ্গের যা পড়েছো তাই কারণ শব্দ এবং তরঙ্গ একই জিনিস শব্দটি তরঙ্গের মাধ্যমে যেহেতু প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে শব্দের তরঙ্গের যেই বৈশিষ্ট্যগুলো ছিল সবগুলো শব্দেরও প্রপার্টি তার পরবর্তী তো আরও কিছু শব্দের বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলো হচ্ছে শব্দের কম্পনের মাধ্যমেই শুধুমাত্র শব্দের সৃষ্টি হয় শব্দ পাস হওয়ার জন্য একটি স্থিতিস্থাপক জড় মাধ্যম প্রয়োজন যেটি আমরা গত ক্লাসেও পড়েছি যে মাধ্যমের প্রয়োজন হয় কিন্তু এখানে মাধ্যমের ক্লাসিফিকেশনে স্থিতিস্থাপক জড় মাধ্যম এটি হচ্ছে স্পেসিফিক তার পরবর্তীতে শব্দ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ যেটি আমি ইতিমধ্যে বলে দিয়েছি তারপরে বে শব্দের যে বেগ সেটি মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এটিও গত ক্লাসে খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যাত হয়েছিল যে বিষয়টি অনেকটা এরকম আজকে আমি পাঠিবাজ স্টুডেন্ট তাই আমার কাছে এই যে পরীক্ষা পিছানোর সংবাদটি সেটি অনেক আনন্দদায়ক আমি হয়তো বা ক্লাসে টিচার উপস্থিত থাকা অবস্থাতে অনেক জোরে চিৎকার দিয়ে ফেলতে পারি কিন্তু একটা আপেল স্টুডেন্ট সে হয়তো এই খুশিটিকে এত মার মতো এত বোকার মতো প্রকাশ করবে না সে হয়তো আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে তার পাশের বন্ধুটিকে বলবে অর্থাৎ এই যে মাধ্যমটি মাধ্যমটির বিভিন্নতার কারণে এই যে শব্দের ব্যক্তি অর্থাৎ সংবাদটি এক ক্লাসের এক মাথা থেকে অপর মাথায় যে পৌঁছে যাচ্ছে এই পৌঁছানোর সময়টি বিভিন্ন হতে পারে তারপর এই যে শব্দের তীব্রতা সেই তীব্রতা এর বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তুমি অনেক জোরে লাভ দিলে সংবাদটি শুনে তার মানে তুমি আসলে সংবাদটি শুনে খুবই খুশি হয়েছো তোমার এই যে লাভ দেওয়ার উচ্চতা অনেক বেশি অর্থাৎ তোমার বিস্তার অনেক বেশি তোমার বিস্তার অনেক বেশি সেই সাথে তোমার খুশি অনেক বেশি সেই সাথে তোমার এই যে ভুলে যাওয়ার সেন্স অর্থাৎ সামনে যে টিচার দাঁড়িয়ে আছে বোর্ডে লিখছে এটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সুতরাং তুমি অনেক জোরে চিৎকার দিয়ে তোমার পাশের বন্ধুকে বলে ফেলতে পারো অর্থাৎ আমরা দেখতে পারি এই যে তোমার লাফালাফির বিস্তারটি যত বেশি হচ্ছে তোমার এই যে শব্দের তীব্রতা সেটিও তত বেড়ে যাচ্ছে তারপর এই যে তরঙ্গের যে একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে প্রতিফলন প্রতিসরণ এবং উপরিপাতন ঘটে শব্দের ক্ষেত্র সে শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিফলন প্রতিসরণ এবং উপরিপাতন এই তিনটি ঘটনা ঘটে এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শব্দের সব থেকে মজার যে ঘটনাটি ঘটে যে ঘটনাটি আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছি এবং অনেকে এই ঘটনার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতা আমাদের প্রায় সকলেরই আছে সেই অভিজ্ঞতাটির নাম কি শব্দের যে প্রতিধ্বনি হয় সেই প্রতিধ্বনিটি শোনার অভিজ্ঞতা তো আজকে এই যে প্রতিধ্বনিটি কীভাবে সৃষ্টি হচ্ছে কেন সব সময় সৃষ্টি হচ্ছে না ঠিক কতটুকু দূরত্ব বজায় থাকলে এই প্রতিধ্বনিটি আমরা শুনতে পাবো এবং কতটুকু দূরত্ব বজায় না থাকলে আমরা শুনতে পাবো না সেই যে ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন সেটি আমরা ব্যাখ্যায় চলে যাই একজন মানুষের মস্তিষ্কে একটি শব্দ পৌঁছানোর ওয়ান বাই টেন সেকেন্ড পর্যন্ত সেই শব্দটির অনুভূতি মস্তিষ্কে থেকে যায় অর্থাৎ আমার দুটি শব্দ পরপর একটি উৎস থেকে সৃষ্টি হওয়ার পর দুটিকে আলাদা করার জন্য ওয়ান বাই টেন সেকেন্ড সময়ের প্রয়োজন ওয়ান বাই টেন সেকেন্ড সময়ের মধ্যে আমরা একটি শব্দকে একটি শব্দের রেশি শুধুমাত্র মস্তিষ্কে থাকবে এখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় যদি শব্দের বেগ বায়ুতে হয় থ্রি থার্টি টু ম
এক সেকেন্ডে শব্দ যায় থ্রি থার্টি টু মিটার তাহলে ওয়ান বাই টেন সেকেন্ডে কত যাচ্ছে সাধারণ ঐকিক নিয়ম शब्दीक्रम कर दूरतम कर मध्यवर्ती दूरतटी दूरत अर्थात तुम्हारे শব্দটি তুমি যদি আলাদাভাবে শুনতে চাও তাহলে প্রতিফলক যে সেই প্রতিফলকের ন্যূনতম দূরত্ব হতে হবে মিটার বাই টু এখান থেকে আমরা পেয়ে যাই যে শব্দটি আসলে তুমি যদি প্রতিধ্বনি হিসেবে শুনতে চাও তাহলে তোমার সিক্সটিন মিটার দূরত্বের প্রয়োজন তো এই যে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য ন্যূনতম দূরত্ব সেটি আমরা পেয়ে গেলাম এভাবে আমরা এই প্রতিধ্বনির যে ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন এই সেম ইকুয়েশন দিয়ে আমরা আরও কিছু কাজ করতে পারি আমরা কূপের গভীরতা নির্ণয় করতে পারি আমরা সাগরের যে দৈর্ঘ্য বা গভীরতা সেটি নির্ণয় করতে পারি এখন কূপের গভীরতা বা সমুদ্রের গভীরতা কিভাবে তুমি নির্ণয় করবে ধরা যাক একটি কূপের গভীরতা কিংবা সমুদ্রের গভীরতা যেটি ধরে থাকো সেটি হচ্ছে এইচ এখন তুমি যদি কোনো শব্দকে এই এইচ দূরত্ব অতিক্রম করো করাও তাহলে প্রতিধ্বনি শুনবে অর্থাৎ প্রতিধ্বনি হিসেবে যদি শুনতে চাও তাহলে এই শব্দটি আবার তোমার কানে ফেরত আসতে অতিক্রম করবে টু এইচ দূরত্ব এখন শব্দের বেগ ভি শব্দের বেগ যদি হয় ভি আমরা আগে গতির চ্যাপ্টার থেকে পাই যে বেগের যে ইকুয়েশন সেটি হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময় তো তুমি যে শব্দটিকে পাঠাচ্ছ প্রতিধ্বনি হিসেবে তোমার কারণে আবার ফেরত আসতে যে সময়টি লাগলো সেই সময়টি যদি তুমি ক্যালকুলেট করে ফেলো তাহলে তুমি সময়টিকে এখানে বসে দিতে পারো এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব যে টু এইচ সেটিকে রেখে আমরা এখানে সময় টিটি বসে দিব এখন তুমি শব্দের বেগ জানো তুমি সময়টি বের করে ফেলছো অর্থাৎ তুমি খুব সহজেই এখান থেকে এই যে কূপের দূরত্ব বা এই যে সমুদ্রের গভীরতা সেটি মেপে ফেলতে পারবে সমুদ্রের গভীরতা মাপার যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় সেই যন্ত্রের নাম এস ও এন এ আর এই যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করতে পারি সমুদ্রের গভীরতা কূপের গভীরতা এই দুটি কাজ ছাড়াও শব্দ দিয়ে আমরা আরও অনেক রকম কাজ করতে পারি যেমন কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করতে পারি রোগ নির্ণয়ের জন্য আমরা সবাই আলট্রাসোনোগ্রাফির নাম শুনেছি এই আলট্রাসোনোগ্রাফিতেও শব্দের ব্যবহার করা হয় চিকিৎসা ক্ষেত্রে স্কেলিং যেটি দাঁতের স্কেলিং চিকিৎসা সেই চিকিৎসা ছাড়াও কিডনির পাথর গুড়া করা এবং অপসারণ করা এই কাজগুলোতে শব্দ ব্যবহার করা হয় তো এখন আমরা শব্দ প্রতিদিন সব থেকে সুন্দর উপায় যেটি আমরা শুনি সেটি হচ্ছে গান কিংবা সুর এই গান বা সুর জিনিসটি কি যখনই এই যে শব্দ সৃষ্টির যে স্পন্দন সেটি যখন একটি নিয়মিতভাবে কম্পনে কম্পিত হবে একটি নিয়মিত কম্পন বা পর্যাবৃত্ত ছন্দের মাধ্যমে ছন্দিত হবে তখনই আমরা সেটিকে আলাদা করে সুর বলছি কারণ সেটি আমাদের কানে খুব শ্রুতি মধুর শোনায় তো এই সুরযুক্ত শব্দের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রথম বৈশিষ্ট্যটি বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে প্রাবল্য বা তীব্রতা অর্থাৎ এক মিটার দূরত্বে কতখানি শক্তি যাচ্ছে সেই যে ইকুয়েশনটি সেটি দিয়ে আমরা শব্দের প্রাবল্য বা তীব্রতা নির্ণয় করতে পারব দ্বিতীয়ত তীক্ষ্ণতা শব্দের যে কম্পাঙ্ক যত বেশি সেটি 
তার কম্পাঙ্ক যত বৃদ্ধি পাচ্ছে তত সেই যে শব্দটি সেটি কত সূক্ষ্ম বা চড়া বা কতখানি খাদে নেমে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো আমরা ধরতে পারি অর্থাৎ এটি কম্পাঙ্কের দ্বারা নির্ধারিত একটি বৈশিষ্ট্য তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে গুণ বা জাতি দেখা যায় একই রকম কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ কিন্তু শুনতে একটু বিভিন্ন শুনতে ধরা যাক একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে তাদের যে কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত শব্দ তাদের কম্পাঙ্ক কিংবা অন্য প্রপার্টিগুলো একই হওয়া সত্ত্বেও তাদের যে ভয়েসের যে ডিফারেন্স সেটি আমরা বুঝতে পারছি যেই ধর্মের কারণে এই ডিফারেন্সটি আমরা বুঝতে পারছি সেটিকে আমরা গুণ বা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করছি তো সুরযুক্ত শব্দের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তো শব্দের মোটামুটি তরঙ্গের যে একটি ভিন্ন রূপ হচ্ছে শব্দ সেই শব্দের যে আলোচনা সেই আলোচনা আমরা এখানেই শেষ এখন শব্দ আমরা প্রতিদিন নানাভাবে শুনি আমি বলেছি সুরযুক্ত শব্দ তুমি গান শুনছো সুর শুনছো তোমার শুনতে খুব ভালো লাগছে কিন্তু তুমি একই সাথে স্কুলের বেঞ্চে বসে আছো তোমার ঠিক পাশে স্কুলের পাশে রাস্তা দিয়ে একটি গাড়ি যাচ্ছে প্রচন্ড হর্ন বাজে কিংবা তোমার প্রিয় গানটি যখন মাইকের মাধ্যমে উচ্চ স্বরে বাজানো হচ্ছে তোমার আগামী কালকে পরীক্ষা তখন সেটি আসলে বিরক্তির কারণ সৃষ্টি করছে তো এই যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলোর জন্য আমাদের সকলেরই উচিত সচেতন হয় এই সমস্যাগুলোকে আমরা শব্দ দূষণ বলে থাকি শব্দের কারণে আমাদের পারিপার্শ্বিক যে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয় আমরা সকলেই সবসময় তাই সচেষ্ট থাকব আমাদের মাধ্যমে যেন কখনোই শব্দ দূষণ না হয় সবাইকে আজকের ক্লাসের জন্য ধন্যবাদ